服务器 VB 近五年的张彦博，最近就凭借在台庆剧《跳跃生命线》中的“熊姐”一角而大受观众欢迎。而歌手出身的他，在下月将会举行首个演唱会。最近为了筹备演唱会的他，也都不忘在社交网上跟大家互动。而昨日，他就在社交网上上载了几张化妆的照片跟几段视频。给一众网民大派福利。原来这次张彦博反串打扮成女生，还戴上假发化妆。他留言写道：“豁出去了，尽力吧！希望大家顶得住爱惜自己的变化视频呀。”该照片一出，网民的评论瞬间就炸了。几乎一面倒的大赞张彦博的反串造型，还搞笑评论说“熊姐终于现真身”，还有不少网民说第一眼看成了韩国女星宋智孝，不知道大家又是怎么看的呢？相信大家对于张彦博在《跳跃生命线》中的精彩演出还十分印象深刻，特别他不慎殉职时，更是感人至深。在剧集最后，熊姐一句“这么多位兄弟，我落更尖了”，论底。让观众们瞬间泪崩。一九八零年生的张彦博加入到 TVB 后，也参与拍摄了不少的电视剧集，譬如《水发胭脂》《东坡家事》《警犬发达》《纯属意外》《义乌老友记》《超能老豆》《踩过界》《夸世代》《动人的时光》《EU 超时任务》等。他也凭借《义乌老友记》中的宝仪、细宝。一角形象深入人心，也首度获得了万千星辉颁奖典礼两千零十六的飞跃进步男艺员奖的提名，这也是对他的一个有力的肯定。而今年他在凭《跳跃生命线》获得万千星辉颁奖典礼两千零十八的最佳男配角的提名，可见其演技进步之快。不管怎样，希望张彦博在接下来的演唱会演出顺利。也都祝贺他在下月的万青星辉颁奖典礼中能够获得好成绩，加油！《延禧攻略》这部剧集可以说是红遍两岸三地，趁住中秋佳节，剧中一众主演包括秦岚、吴谨言、徐凯以及苏青就来到了香港宣传，而 TVB 还安排了陈豪、李耀祥、肖正南、张震朗、林盛斌一起隆重接待，而美女到访李耀祥。肖正南以及何广佩几位则再次饰演公公，露营场瞬间变成美男厨房。几位还特别炮制了荔枝避风塘炒皇帝蟹、荔枝炒咕噜肉、荔枝鸡蛋仔。不过要说全场的亮点，还是林盛斌扮演的尔晴。当贾尔晴遇上真尔晴，画面感可以说是十分强了。林盛斌就笑说。他们说有看我微博跟剧集节目，觉得我好搞笑，我都觉得徐凯靓仔，令我有少少心动。然而早前林盛斌就因为血管塞了三条而紧急入院，事后也都表示生命才是最重要的。休息一轮终于复工的他向大家报平安时，也曾透露三条血管只通了两条，还有一条需要过一阵子才能做手术。刚好今年的中秋节就是林盛斌的生日，他就表示说。生日愿望都是身体健康，不会只顾住赚钱。因为我两个星期后会再入医院做手术，通第三条血管。之前做完手术后，人生看法改变了，多些时间陪家人。一九七九年生的林盛斌，在二零一二年加盟到 TVB 期间，他也都参与拍摄了不少的电视剧集，譬如《老表》《你好也》《买成 Lady》《十为奴》《女人俱乐部》《老表》《毕业了》。夸世代等，如今林盛斌更涉足商界，成为了时装店 Topcon 和娱乐制作公司奇人娱乐的老板之一。不管怎样，还是希望他能够早日康复，继续给我们带来更多的欢乐。祝福！在本月十九日的万千星辉贺台庆中。除了 TVB 一众小生花旦都倾力演出外，还有神秘嘉宾郑伊健现身亮相，瞬间掀起了全晚的高潮。在活动完成后，郑伊健便成为了艺人们争相集邮的对象。有幸跟偶像合照集邮的张景纯也都将照片上载到社交网上，他还兴奋表示。我跟他拍照那时，和他讲我一直都喜欢他。原本以为他只是会答谢谢就算，但他跟我讲说有看我做戏，我完全想不到他会这样讲，好像对我有认识那样，真的好开心。然而该合照一出，不少网民都留言表示两人十分像样，简直就像是两兄弟一样。除了一般网友说像样之外，就连爱。
回家之开心速递的大小姐林淑敏跟宋水辉、许佳杰也都表示，两人的确相似。张景春自己也表示说。某些角度会觉得像。那么说到张景纯，一九八一年生的他是前组合 c h e s 的成员之一，后来在二零零七年便加入到 TVB， 开始拍摄剧集。虽然他一开始饰演的大多都是显脚类的角色，但是随着演技的提升，备受欢迎的他戏份也都开始越来越吃重。譬如《公主驾到》《星战》《新路 GPS》《宰的有情人》《朝拜武当》《刀下留人》《无双虎》。《末代御医》《使徒行者二》《爱回家之开心速递》《师奶 Madam》等。据悉，在接下来的新剧《十兄弟》中，张景纯将担任主要角色。不知道到时他又会给我们带来怎样的精彩演出呢？大家不妨一起拭目以待。TVB 艺人黎诺一近日接受电台的访问。期间，黎诺一讲到当年出道的时候就已经是《当四叶草碰上剑尖时》的男主角，但是黎诺一的星途并没有很顺利。当年当完该剧的男主角之后，黎诺一就被调去了儿童组。小编觉得黎诺一的星途一开始看起来很顺利，但是又不顺利。不过调去了儿童组的黎诺一，收入十分低。他曾因为收入低要住汤房，当时的他可以说是十分低迷。直至到二零一一年参加了。内地节目《舞动奇迹》之后，黎诺一直言他曾经想过直接辞职不做了。但是谁知道黎诺一在节目中最后竟然跳出了一个冠军出来，之后还开始拍摄《爱回家》。《爱回家》这部处境剧是黎诺一事业的一个转折点。李诺一成功凭借该剧中马壮的一脚跑出，而马壮的跑出让大家对李诺一的演技更加肯定。从此之后，观众对李诺一的印象更深了。大家应该都还记得，李诺一他是2008年的奥运六子的其中之一吧？不过他的命运对比其他五子的确是相差很大。但绝对有一样，他是比其他五子都要好的，那就是李诺一是六子中最早结婚生子、最早安定下来的。虽然李诺一当初并没有像其他五子一样发光发亮，甚至有一段时间，观众也忘记了李诺一的这个名字，甚至连李诺一自己也说想过放弃这份工作，但是最后还是运气把他留下来了。凭实力在舞动奇迹夺冠，在凭借《爱回家》中的最接近神的男人深入观众的心里。李诺一谈到他在圈中最好的朋友就是郑伊健，同时他也很感谢有郑伊健在他的身边出现，还说了在他自己最倒霉的时候，幸好还有郑伊健这位好朋友帮助他接济他。当时还是郑伊健亲自叫他到家挑衣服。李诺一直言，他跟我说那些衣服就只穿过一次。只是在内地工作的时候穿过而已，在香港喜欢的话，应该没什么人发现。能在最困难的时候接济朋友，在朋友倒霉的时候雪中送炭，是要好好珍惜的。大家都知道，蒙佳慧之所以能和郑伊健在一起，全靠是李诺一做媒人。如果是这样的话，李诺一的功劳还是挺大，因为蒙佳慧是唯一一个成功收服了郑伊健这个男人。因为郑伊健的前女友都通通熬不过七年之痒，李诺一也承认了他是介绍他们两个一起打羽毛球而认识的，但是他们能在一起。这都是他们的缘分。期间，李诺一还大爆，之所以在二零一三年和太太李洁莹结婚，全是因为他自己迷信，不是吧？那究竟是风水师说了什么呢？李诺一坦言，当时因为风水设计忽然跟我说，如果那年我不和李洁莹结婚的话，那我们就要再等四年了。所以有天早上一早就叫醒他，问他结不结婚。那他就说杰罗，没想到风水师的一句话竟然促成黎诺一结婚。最后黎诺一还说，太太李洁莹很旺他，认识了他之后，事业就越来越畅顺了。日前 ，TVB 的新剧《天命》就正在热播，该剧就是以和珅死前二十八天、一天一集的形式来拍摄。如今和珅、陈展鹏饰演，跟嘉庆、谭俊彦饰演。的斗争也进入到白热化阶段，周旋于两人身边的人也都已经相继死亡，而蒲长安、陈山聪饰演，更是依靠自己的小聪明在两边讨好，个性激烈聪明。身的太上黄乾隆的其中，与和珅时敌时有，又不时跟嘉庆卖口乖，两边都不得罪。原以为自己是聪明绝顶，不过在两人眼中也只是哈巴狗而已。
。富察氏一族在清朝绝对是一大豪门贵族。福察安在剧中一直都有提到自己的家族富察氏。更是一直以自己的父亲跟兄长为荣，奈何到头来却被福长安丢尽自己家族的颜面，以为能够坐享渔人之利，却不过是被人利用的棋子。那么说到陈山聪，演技实力派的他，也是将福长安一脚刻画的入木三分。一九七六年生的他，对于演艺圈可谓是情有独钟。加入 TVB 后的他，一直被安排拍摄剧集，并且大多的都是担任配角类角色。后来在《雪景狙击》中饰演的左轮一角，更是让他人气极升。他还拍摄了不少脍炙人口的剧集，譬如《女王办公室的雷雨》《施工奇案二》的苏英俊、《红五三十二》的朱允文、《幻海奇观》的杜振明、《江的林峰》《乘胜狙击》的吴百亿、《潮流教主》的马成浩、《同盟》的宁千佑、《逆缘》的贾绰等。据悉，在接下来的剧集《今宵大厦》。十八年后的《杀人告白》中，陈山聪同样担任重要角色。不知道他又会给我们带来怎样的精彩演出呢？